Mamme, mettete a letto i bambini. Arriva Dario Argento. Senti, ma tu chi sei? Cioè, uno come te, che fa dei film del terrore, che cos'è in sé? Cos'è dentro? Sono Dario Argento. Questa qui è la cosa più, più significativa. Basta. Senti, ma questa violenza, questo terrore che è alla base dei tuoi film, da che cosa ti viene? In questo senso dicevo chi sei. Non so. Sono in sintonia con i miei anni, credo. Non so, poi è difficile credo, chiedere a un autore che cosa, perché. Eh, chissà, forse Kokoska diceva che lui era interessato a Eros e Zanatos. Cioè l'Eros, l'amore, e Zanatos, la morte. Habían tres madres al igual de tres destinos y tres furias. El hombre las ha llamado equivocadamente por un solo nombre aterrorizador. Dario Argento, il regista del terrore. Alle sue spalle, film di grande successo. L'uccello dalle piume di cristallo, quattro mosche di velluto grigio, profondo rosso. Ora è la volta di Suspiria. I film di Dario Argento devono una parte del successo agli effetti stereofonici, ai tempi di ingresso degli effetti speciali, alle pause sapienti. L'abbiamo seguito in una delle fasi più delicate del suo film, quelle del mixage. Quando si riabbassa la musica ripartono le voci dei folletti. Va bene? Proiezione pronti? Pronto? Okay. Vai. Parti. Non lasciarmi solo, non dormire. È la chiave che ci consente di sapere dove vanno le insegnanti ogni notte. Ho scoperto ieri sera. Ho scritto tutto qui. qui. Accanto a te. te. Susi, tu sei niente. Ti strega. Ferma! Argento, la tua vocazione è quella di terrorizzare la gente? Sì, eh, sì è una vocazione, ma anche una predisposizione personale, culturale, un, forse anche una costante, chissà, dei miei incubi, dei miei sogni, anche delle mie scelte culturali, ma è complicato. Poi io non direi neanche che, che una predisposizione è proprio terrorizzare, perché il terrore è una fase che si diciamo i principianti provocano, il, io cerco il panico che è un scatto in più, che è una penetrazione più profonda, eh, se noi vogliamo paragonare il panico a, al terrore, alla paura, possiamo dire che la paura ad esempio è uno stato febbrile sui 38-39 gradi di febbre e invece il panico è 41, cioè il delirio.